Hola, hola, hola a un vídeo más del canal de tu canal Real Madrid Fan. Empate a cero en Valencia, un partido el que no ha habido imágenes, creo que lo ha retransmitido la emisora de radio de, de, del club valencianista, eh, pero bueno, hemos tenido la oportunidad de asistir al partido, así que lo hemos visto en directo. ¿Y qué decir? Pues eh, creo que ha sido un partido en el que se ha dominado en general. Eh, ha habido tres largueros, ha habido ocasiones para marcar, pero creo que, que ha habido sobre todo mucho cansancio, yo creo que físico y sobre todo mental. No se las ve finas en el campo. Ese, ese último toquecito final en el pase o en, en la recepción y luego una serie de ocasiones porque el equipo sí ha generado ocasiones que no se han materializado o malos remates o malas decisiones a la hora de disparar en fin un cúmulo de, de cuestiones bueno y también la mala suerte de, de esos tres largueros que si el balón pues hubiera ido 10 centímetros un poquito más bajo pues hubiera entrado en portería por lo demás, eh, la foto actual que tenemos es que hay que ganar, eso ya lo sabíamos, contra el Villarreal. Y, y con respecto al Atlético de Madrid, que ha ganado al Eibar, el Eibar por cierto, pasa a ser equipo de Liga Reto, el Atlético de Madrid le bastaría con el empate ante el Barça. Con lo cual la suspicacia aumenta. Eh, sin embargo, creo que realmente el Barcelona no va a dejar pasar la oportunidad de ganar una liga con, con todo, con pleno de victorias. Va a ser muy complicado repetir lo que la opción que tiene este Barcelona y además con, cierta, con ciertas cuentas pendientes con el Atlético de Madrid, no lo olvidemos. Ya que, por ejemplo, en la temporada pasada les arrebató uno de los títulos. Entonces, yo creo que el Barcelona, por muchas razones, va a ir a ganar ese partido. Y, y tiene argumentos de sobra para ganar ese partido. Si es verdad que el Atlético de Madrid le vale el empate. Es lo único que se ha perdido realmente hoy en clave Real Madrid. Que no nos vale el empate en el Johan. Pero que en cualquier caso hay que ganar. De hecho, fijaros una cosa. Eh, a mí me preocupa más ahora mismo la victoria del Real Madrid que la victoria del Barcelona. ¿Por qué? Porque el Real Madrid genera ocasiones, pero no materializa. Eh, hoy, por ejemplo, eh, Zornoza ha visto amarilla. Eso significa que no va a jugar el último partido. Eh, Babs, por cierto, no la ha visto, con lo cual se la podrá despedir en el Diestéfano... Eh, con todo el cariño de la afición eso es una buena noticia pero bueno que en el centro del campo eh, casi por ejemplo hoy ha estado en el banquillo o sea que está disponible y, y está Oroz y en principio estará Esbaba en el lateral izquierdo lo cual quiere decir que se podrá adelantar a Olga Creo que de alguna manera eso también nos ha perjudicado, ¿no? El no tener a Esbaba, algo ha habido que retrasarla, eh, Olga ha hecho un esfuerzo tremendo. Eh, también el, el contexto del, portido, del partido hay que considerar que ha sido a las 12 de la mañana. Un partido con mucho calor, el césped estaba un pelín seco, un esfuerzo, han sido un esfuerzo grande. Eh. Estamos hablando de que habría unos 25 grados, una cosa así. Eh, que en Valencia se nota se nota por la humedad y es todavía más sofocante el ambiente eh, entonces bueno, pues lo que digo partido complicado partido sin suerte unas veces pues hemos metido gol en el último instante y en esta ocasión no lo ha habido ya digo eh, Esther sigue con la pólvora mojada el problema está no que Esther tenga la pólvora mojada porque estaba por rachas y a veces las delanteras y los delanteros pues tienen estas rachas. Oye, a veces miran el balón y entra en portería y otras veces pues no entra. El problema es que nadie 
eh, está tomando el relevo de los goles de Esther. Eh, estas últimas semanas ha estado Olga, ya lo dijimos en otro de los vídeos, metiendo sus goles en extremis. ¿no? Eh, Atenea lo ha intentado, ha estado muy voluntariosa. Eh, en fin, hay una, una serie de jugadoras eh, que han destacado mucho. A mí, por ejemplo, Maite Oroz en esta posición hoy ha jugado eh, una especie de, de centrocampista exterior por la banda izquierda con algo, cierta tendencia a entrar por el centro, pero es que no me termina de convencer. Creo que Oroz maneja mejor los pasillos del centro que, otro, que otros lugares del terreno de juego, ¿no? Y parece que, que Alberto Toril no termina de no termina de ver esta, eh, este tramo de temporada que está teniendo Moller. Una Moller que entró en el minuto 81, pero que la verdad es que no tuvo incidencia en el campo. Algún comentario de esto. Es que tenía que haber sido 9. Uf, eh, a mí Moller me gusta de 9, pero de espaldas a portería no es el contexto de partido que se estaba dando para que Moller fuera delantera y, y de verdad como extremo pues la verdad es que ha sido tampoco nueve minutos más los seis del, del descuento pues son cuarto de hora bueno ya digo ha sido un tanto intrascendente su actuación Naikari pues como siempre voluntariosa ha tenido un par de, de oportunidades de remate y tampoco ha estado eh, muy afortunada en cuanto a gol As Asjani eh, le ha pasado un poco lo mismo eh, ha participado eh, se ha girado bien entre líneas pero también le ha faltado ese lo que estábamos hablando al principio ¿no? ese, ese puntito de que yo creo que, que ese intenso mes de marzo nos está pasando nos está pasando factura en este tramo final de temporada y no estamos llegando a frescas por otro lado eh, esto en cuanto al, al partido este 0-0 que ya digo que en, en cuanto a la forma de verlo el Real Madrid pues lo único que cambia es que el empate entre el Barcelona y el Atlético de Madrid no nos vale eh, después del partido el Valencia se eh, mantiene en primera división lo ha estado celebrando con su afición y desde aquí pues eh, dar las gracias a las jugadoras del Real Madrid que se han acercado a los aficionados madridistas la, las eh, jugadoras que se han acercado eh, han estado firmando y haciéndose fotos ¿vale? eh, porque bueno pues hay gente que ha hecho muchos kilómetros mucho viaje y, y las estaban esperando ahí y la verdad es que es de, de agradecer después del esfuerzo que han hecho y, y y ya digo, a las, a las dos menos cuarto, a las dos de la tarde, ahí a, a pleno sol, a, a ir a hacerse fotos y a poner sonrisas después de este empate, ¿no? Entonces hay que, hay que agradecérselo también. Por lo demás, pues nos veremos, nos veremos este próximo fin de semana. Hay que ganar al Villarreal. En... Es que... Es, priorita, es, es absolutamente prioritario ganar al Villarreal y, y veremos qué pasa en el, en el Johan Cruyff. Muchas gracias por eh, vuestra atención, muchas gracias por eh, vuestro tiempo. Un saludo y a la Madrid.